ഹലോ വെൽക്കം ടു ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് പി എസ് സി എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുന്നത് നമുക്ക് ഇനി റെഗുലറായിട്ട് ക്ലാസ്സൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും ഫ്ലോ ഫോളോ ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എക്സാമിന് ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ പറ്റുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓരോ വീഡിയോയും നല്ലതുപോലെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്നൊരു മാക്സിമം മൂന്നോ നാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് അതിനകത്ത് ബി ജെ ടി എഫ് ഇ ടി യു ജെ ടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു സർക്കിളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സർക്കിളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സസാണ് അല്ലാതെ വാരി വലിച്ച് പഠിപ്പിക്കലോ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്നാൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം പഠിക്കാം എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് എ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു ആംപ്ലിഫൈ ഓർ സ്വിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് പവർ ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് മോഡേൺ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ യൂഷ്വലി വിത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ടെർമിനൽസ് ഫോർ കണക്ഷൻ ടു ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ആണ് അത് നമുക്കറിയാം യൂസ്ഡ് ടു ആംപ്ലിഫൈ ഓർ സ്വിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് പവർ നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതൊരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ആണ് ബേസിക്കലി ടു ആംപ്ലിഫൈ ഓർ സ്വിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് പവർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസിനെയും പവറിനെയും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയും സ്വിച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ യൂസ് അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് എ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു ആംപ്ലിഫൈ ഓർ സ്വിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് പവർ അത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് മോഡേൺ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ മോഡേൺ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആണ് എന്ത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ യൂഷ്വലി വിത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ടെർമിനൽസ് ഫോർ കണക്ഷൻ ടു ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ഇതിനെന്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് ബേസിക്കലി ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ മെയിനായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി ജെ ടി എന്നും എഫ് ഇ ടി എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഫെറ്റ് ബി ജെ ടി ബൈപോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എഫ് ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് എഫക്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും സിമ്പിളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പം ബി ജെ ടി എ എൻ പി എൻ എന്നും പി എൻ പി എന്നും ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഗെയിൻ എഫ് ഇ ടി എ അല്ലെങ്കിൽ ഫെറ്റിന് ജെ ഫെറ്റ് എന്നും മോസ് ഫെറ്റ് എന്നും ഇനി ഈ ജെ ഫെറ്റിന് വീണ്ടും ഡിപ്ലേഷൻ മോഡ് എന്നും ഉണ്ട് ആ ഡിപ്ലേഷൻ മോഡിന് എൻ ചാനൽ ഡിപ്ലേഷൻ മോഡ് എന്നും പി ചാനൽ ഡിപ്ലേഷൻ മോഡ് എന്നും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോസ് ഫെറ്റിന് തന്നെ എൻ ചാനൽ ഡിപ്ലേഷൻ മോഡ് എന്നും പി ചാനൽ ഡിപ്ലേഷൻ മോഡ് എന്നും ഉണ്ട് മോസ് ഫെറ്റിന് എൻ ചാനൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് മോഡ് എന്നും പി ചാനൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് മോഡ് എന്നും ഉണ്ട് അപ്പം ബി ജെ ടി എൻ പി എന്നും പി എൻ പിയും ഫെറ്റ് വരുമ്പം ജെ ഫെറ്റും ഉണ്ട് മോസ് ഫെറ്റും ഉണ്ട് ഈ ജെ ഫെറ്റ് തന്നെ ഡിപ്ലീഷൻ മോഡുണ്ട് എൻ ചാനൽ പി ചാനൽ ഇനി മോസ് ഫെറ്റ് ആകുമ്പം എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് മോഡും ഡിപ്ലീഷൻ മോഡും ഉണ്ട് എൻ ചാനലും പി ചാനലും ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്വിച്ചിങ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ സിഗ്നൽ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ലൗഡ്ന
ഒരു ഫോർവേഡ് ബയാസിലും കണക്ട് ചെയ്യും റിവേഴ്സ് ബയാസിലും കണക്ട് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് രീതിയിലും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ബൈപോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ദർ ആർ ടു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ബൈപോളാർ ബി ജെ ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ രണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആണുള്ളത് പി എൻ പി എൻ അല്ല പി എൻ പി എൻ പി എൻ പി എൻ അപ്പം അവിടെ ആദ്യത്തെ പി എനിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ പിന്നെ അടുത്ത എൻ പിയിൽ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഇനി എൻ പി എൻ ആണെങ്കിൽ എൻ പിയുടെ അവിടുത്തെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ പിന്നെ ഒരു വരുന്ന പി എനിൽ ഒരു ജംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഇനി നമുക്കറിയാം പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആകുമ്പം അവിടെ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഹോൾസ് ആയിരിക്കും എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് പിന്നെ ഇൻ ബി ജെ ടി ബോധ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഹോൾസ് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ കണ്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഹെൻസ് തന്നെയും ബൈപോളാർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ബൈപോളാർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ബി ജെ ടിയിൽ ഈ രണ്ട് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ പിയിലെ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സും എന്നിലെ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സും അപ്പം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും അവിടെ കണ്ടക്ഷന് കണ്ടക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബൈപോളാർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായ ഇനി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബി ജെ ടി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ ലെയേഴ്സ് യൂസ് ദി ബി ജെ ടി സാർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഉണ്ട് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററും പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഇനി ബി ജെ ടി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ പി എം എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഉണ്ട് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഉണ്ട് രണ്ട് ജംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് ഓർത്തേക്കുക അതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ബി ജെ ടിയിൽ എത്ര ജംഗ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം അത് നോക്കിയേക്കാം മൂന്ന് ലെയേഴ്സും രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസും ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഹോൾസും ഇലക്ട്രോൺസും എന്താണ് അവിടെ കണ്ടക്ഷന് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെയും പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെയും നമുക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കാം അപ്പം നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ടെർമിനലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് മൂന്ന് ടെർമിനൽ എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ ബി ജെ ടിക്ക് എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ അങ്ങനെ മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ആണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പി എൻ പി എൻ പി എൻ രണ്ടിലും രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്നിലെ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസും പിയിൽ ഹോൾസും ആണ് അപ്പം ബേസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നടുക്കത്ത് സെൻട്രൽ പോർഷനിലാണ് ഏ ഇപ്പം എൻ പി എല്ലിൽ പിയിലും പി എൻ പിയിൽ എന്നിലും ആണ് എൻ്റെ സിമ്പിൾ നോക്കിയേ എൻ പി എനിൽ എൻ പി എനിൽ പുറത്തോട്ടാണ് ആരോ പി എൻ പിയിൽ അകത്തോട്ടാണ് ആരോ എമിറ്ററിൻ്റെ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു എൻ ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിനകത്ത് അല്ല എൻ ടൈപ്പ് ഇതിനകത്ത് ഒരു പി എ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം കണ്ട പിയുടെ ഒരു ഭാഗം പിന്നെ അതിനകത്ത് പുറത്ത് വീണ്ടും ഒരു ചെറിയൊരു എന്നിൻ്റെ പോർഷൻ അങ്ങനെ എൻ പി എൻ മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഒരു ബാറിനകത്ത് വരുന്നത് ഏ അപ്പം ആ എന്നകത്ത് എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമിന് ഈ ഡയഗ്രാം വേണ്ട പക്ഷേ ഇത് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ ലെയേഴ്സും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ അപ്പം അതിൻ്റെ പടത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എമിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മേളത്തെ എൻ എൻ അല്ലെങ്കിൽ പി ചെറിയൊരു പോർഷൻ അത് നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് അല്ല എമിറ്റർ ആയിട്ട് ആ എമിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആണ് ആ എമിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആണ് അവിടെ എന്തുണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാരിയേഴ്സ് അവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഏരിയ ഓഫ് എമിറ്റർ ലെയർ ഈസ് മീഡിയം അവിടുത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതായിരിക്കും മനസ്സിലായി എമിറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷേ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആയിരിക്കും ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ബേസ് ലെയർ ബേസ് ലെയർ ഏരിയ ഓഫ് ബേസ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്മാളസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ല ഏരിയ ഓഫ് എമിറ്റർ ലെയർ ഈസ് മീഡിയം എന്ന് സോറി തെറ്റിപ്പോയി ഏരിയ ഓഫ് എമിറ്റർ ലെയർ ഈസ് മീഡിയം ഇനി ഏരിയ ഓഫ് ബേസ് ലെയർ ഈസ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി തിൻ ലെയർ
കളക്ടറും ബേസും തമ്മിലുള്ള ജംഗ്ഷനാണ് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സി ബി ജംഗ്ഷൻ എമിറ്റർ ബേസും തമ്മിലുള്ള ജംഗ്ഷനാണ് ഇ ബി ജംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ അപ്പം എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ ഇപ്പം കളക്ടർ മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആയിരിക്കും എമിറ്റർ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആയിരിക്കും ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആയിരിക്കും ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഉള്ളത് എമിറ്ററിലാണ് ബേസ് ലെയറിൽ ഫ്യൂ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് കളക്ടറിൽ മീഡിയം നമ്പർ ഓഫ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് അപ്പം കളക്ടർ മീഡിയ മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടേബിളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കൺക്ലൂഷൻ എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ എമിറ്റർ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആണ് സപ്ലൈസ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ സൈസ് ഇനി ബേസ് ആകുമ്പം ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് പാസസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാരിയേഴ്സ് വെരി തിന്ന് കളക്ടർ ആകുമ്പം മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആക്സെപ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാരിയേഴ്സ് മോഡറേറ്റ് സൈസ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എമിറ്റർ ആണ് ഈ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കളക്ടർ ആണ് ഇനി ഇത് പോകുന്നത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് റീജിയനിലൂടെയാണ് ഇനി ചാർജ് ലാർജസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ സൈസ് ഉള്ളത് എമിറ്ററിനാണ് ദ ബേസ് റീജിയൻ ഈസ് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആൻഡ് വെരി തിൻ സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ വെരി ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഫോർ റീകോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് ദയർ ഫോർ ഇറ്റ് പാസസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാരിയേഴ്സ് ടു ദ കളക്ടർ റീജിയൻ ദ കളക്ടർ റീജിയൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫിസിക്കലി ലാർജ് ആസ് ദിസ് റീജിയൻ ഹാസ് ടു ഡിസിപ്പേറ്റ് മോർ ഹീറ്റ് എനർജി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ഒരു ഭാഗമാണിത് അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ചിലപ്പം ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ സാച്ചുറേഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ അപ്പം എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷനും അതായത് രണ്ട് ജംഗ്ഷനും ഫോർവേഡും ഒന്ന് ഫോർവേഡും ഒന്ന് റിവേഴ്സും ആയിരിക്കുമ്പോൾ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സും ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ടും ഫോർവേഡ് ബയാസിലാണെങ്കിൽ അത് സാച്ചുറേഷൻ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ടും റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫിലായിരിക്കും ഒന്ന് ഫോർവേഡും ഒന്ന് റിവേഴ്സും ആകുമ്പം ആക്റ്റീവും ഒന്ന് ഫോർവേ രണ്ടും ഫോർവേഡ് ആകുമ്പം സാച്ചുറേഷൻ റീജിയണിലും രണ്ടും റിവേഴ്സ് ആകുമ്പം കട്ട് ഓഫ് റീജിയണിലും ആയിരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സർക്യൂ ഡയഗ്രാം ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയാസും റിവേഴ്സ് ബയാസും ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻസ് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് രീതിയിൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമുക്ക് കോമൺ ബേസ് മൂന്ന് ടെർമിനൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇതിൽ മൂന്ന് എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടറിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമൺ ആയിരിക്കും അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി മൂ മൂന്ന് രീതി നമുക്കിതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടെർമിനലിനെയും കോമൺ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ സി ബി കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസ് ആയിരിക്കും കോമൺ ഇനി കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പം എമിറ്റർ ആയിരിക്കും അവിടെ കോമൺ കളക്ടർ ആയിരിക്കും അവിടെ കോമൺ അപ്പം ഇതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവിടെ അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്താണ് നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം ഇനി സി ബി സി ഇ സി സി കോമൺ ബേസ് കോമൺ ബേസ് കോമൺ എമിറ്റർ കോമൺ കളക്ടർ ഇതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് ഇൻപുഡൻസ് ഇൻപുട്ട് ഇൻപുഡൻസ് ആറായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ബേസിൽ വെരി ലോ ആയിരിക്കും കോമൺ കളക്ടറിൽ വെരി ഹൈ ആയിരിക്കും സി ഇയിൽ ലോ ആയിരിക്കും ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഒ ആർ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബിയിൽ ഹൈ ആയിരിക്കും വെരി ഹൈ ആയിരിക്കും സി ഇയിലും ഹൈ ആയിരിക്കും സി സിയിൽ ലോ ആയിരിക്കും കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള
ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഗാമ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫ അപ്പം അത് പഠിക്കുക ഇനി കറണ്ട് ഗെയിൻ കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ബേസിന് ലെസ് ദാൻ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും കോമൺ എമിറ്ററിനും കോമൺ കളക്ടറിനും ഹൈ ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ബേസിനും കോമൺ എമിറ്ററിനും ഹൈ ആയിരിക്കും ഇനി കോമൺ കളക്ടറിന് എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ യൂണിറ്റി അപ്പം കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ നന്നായിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഹൈ ഏതിനായിരിക്കും എമിറ്ററിനും കളക്ടറിനും ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആസ് എ സ്വിച്ച് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു സ്വിച്ചായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് നോക്കാം വെൻ യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ ദ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ബേസ് ബയാസിങ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് വിത്തിൻ ഇറ്റ്സ് ആക്റ്റീവ് റീജിയൺ അപ്പം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് ബേസ് നമ്മൾ ബേസിൽ നമ്മൾ ബയാസിങ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എവിടെ ആയിട്ട് എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യും ആക്റ്റീവ് റീജിയണിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആക്റ്റീവ് റീജിയണിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് റീജിയണിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ റീജിയൺ എന്ന് വരും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ലീനിയർ റീജിയണിൽ നിന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആക്റ്റീവ് റീജിയൺ എന്നല്ല ചോദിച്ചത് ലീനിയർ റീജിയണിലാണ് അപ്പം ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹവർ ബൈപോളർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സ്കാൻ ബി മേ ടു വർക്ക് ആസ് ഓണർ ഓഫ് ടൈപ്പ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് സ്വിച്ചസ് ബൈ ബയാസിങ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ കട്ട് ഓഫ് ആൻഡ് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബൈപോളർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സ്കാൻ ബി മേ ടു വർക്ക് ഓസ് ഓണർ ഓഫ് ടൈപ്പ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് സ്വിച്ചസ് ബൈ ബയാസിങ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ കട്ട് ഓഫ് ആൻഡ് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ കട്ട് ഓഫിലോ സാച്ചുറേഷനിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് ഓൺ ഓഫ് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഓൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്വിച്ച് അല്ലേ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് സ്വിച്ചസ് ആർ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർ ദ യൂസ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആപ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്ത് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സ്വിച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സ്വിച്ചസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് ഹൈ പവർ ഡിവൈസസ് സച്ച് എസ് മോട്ടേഴ്സ് ലാംസ് ആൻഡ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ലോജിക് ഗേറ്റ് സർക്യൂട്ട്സിൽ ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ ഹൈ പവർ വേണം എന്നുള്ള സർക്യൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ മോട്ടർ ലാംസ് പിന്നെ നമ്മളല്ലാതെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിലും ലോജിക് ഗേറ്റ് സർക്യൂട്ട്സിലെല്ലാം നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആക്ട് ആസ് എ സ്വിച്ച് ബൈ ഡ്രൈവിങ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ്സ് കട്ട് ഓഫ് ആൻഡ് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻസ് അതായത് നമുക്ക് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫ്രോ ഫോർത്ത് രീതി രീതിയിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ കട്ട് ഓഫിലും സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ഓഫ് ആകുമ്പം ഓഫിലായിരിക്കും സാച്ചുറേഷൻ ആകുമ്പം ഓൺ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായ അപ്പം കട്ട് ഓഫും ആണ് കട്ട് ഓഫിലും സാച്ചുറേഷനിലും ആണ് നമ്മൾ ഓഫ് ഓൺ റീ ആണായിട്ട് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാര നോക്കാം അപ്പം വി ഐ ക്യാര നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൺ ഒരു ലൈൻ കണ്ട ഒരു ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സാച്ചുറേഷൻ റീജിയണിൽ ഓൺ ആയിരിക്കും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഫുള്ളി ഓൺ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് സാച്ചുറേഷൻ ഇനി കട്ട് ഓഫ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് കട്ട് ഓഫ് റീജിയൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഓഫ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഫുള്ളി ഓഫ് അപ്പോൾ കട്ട് ഓഫിൽ ഓഫ് ആയിരിക്കും സാച്ചുറേഷൻ റീജി റീ റീജിയണിൽ ഓൺ ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ ആക്റ്റീവ് റീജിയണിൽ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഒരു ക്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആണ് ക്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ പറ്റി ബേസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണിത് ബി ജെ ടിയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പം ചോദിക്കും എത്ര എത്ര ലെയേഴ്സ് എത്ര ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ എത്ര ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കാം പിന്നെ എഫ് ഇ ടിയിൽ